Mountains and valleys that let them each night A star of most radiant light The wise men rejoiced as they journeyed afar To behold such a beautiful star And when they saw the star, they rejoiced with great joy When they saw the star, they rejoiced ಕಳೆದ ಸುಮಾರು ವಾರಗಳಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮೀಕನ ಪ್ರವಾಹ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಇವತ್ತು ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಯೋಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಕಳೆದ ವಾ ಸೇರಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸುವಾಗ ನಾವಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗದವರು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಯಹೋವನು ಅನ್ಯರು ತಾವು ದೇವರ ಜನರೆಂದು ಹೇಳುವ ಒಂದು ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಿಯರ ನಿಜವಾಗಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳು ಅವರು ದೇವರ ಜನರಂತಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಲ್ಲೇ ಇರೋದವರು ಎಂದರು ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನೇ ದೇವರು ಸೇವಕರಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅಲ್ಪರ ಆಗಿರೋದು ಆ ದೇವರ ಜನ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ದೇವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಜನ ಆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಕಳಿಸುವಂತ ಆ ಒಂದು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ ಆಗಿರೋದಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಚಿಂತೆಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ತಪ್ಪುಗಳು ನಾವು ಆಡುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಎಲ್ಲದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅವನ್ನ ಅವನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಏನ್ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರಿಯರ್ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆ ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಓದಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೇಕನ ಪ್ರವಾದನೆಗೆ ಅಂತ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಓಕೆ ನಾನೇ ಓದ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಂಥದೇ ಎಂದು ಯಹೋವನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀನು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನಿನಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ನೀ ನೀತಿವಂತನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾವರಿಗೂ ಸಲಮಾನ್ಯ ನೇರಂತ ಹೇಳಿದ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ವಿಭೇದಿಸಿ ಆ ತೀರ್ಪು ಕಲ್ಪಿಸುವಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡುವಂತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರೋದು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿರುವುದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಕರುಣ ತೋರಿಸಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದವರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ
ನಾವು ಇರುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾಬಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅನ್ಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸೋಂದ ಈ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸೋರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಜಗಳ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಕೂಗಾಡೋದು ಕಿರಿಚಾಡೋದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವ ಜನಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಳಗಡೆ ಇರುವರು ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಜಗಳಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕೂಗಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಿ ಇರುವದ್ದು ನಿನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿನ್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸಿಂದ ನಿರ್ಮಲ ಶರೀರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮನಿಂದ ಯಾವುದು ಕನ್ವರ್ಷ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ರವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮುಖ ನಮಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು ನಾವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ 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 ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವೇ ಹೊಗಳು ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದಿದೆ ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಹೊರತು ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಏನ್ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ದೇವರು ಏನ್ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರೋ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಹೊರತು ಯಹೋವನು ನಿನ್ನಿಂದ ಇನ್ನೇನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವನು ನಿಜವಾಗಲು ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಬೇರೆ ಏನು ದೇವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏ ದೇವರು ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಿಂತಾ ವಿಷಯ ಪ್ರಿಯರ ನಾವು ಇದಾಗಿದೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಆಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನನೂ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳುವಾಗಾಗ್ಲಿ ನಾವು ಮಲಗುವಾಗಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವಿಷಯನೇ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರೋದು ಅದೊಂದೇ ಇರೋದು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮವಾಗಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಯಾವುದು ಕಳಗ ದೇವರಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವುದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತ ವಿಷಯ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ದೇವರಿಗೆ ದೇವರ ಮಗನಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆದಂತೆ ನಾವು ನಡಿಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿಶೋಧನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಲ್ಲೇ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ ಬಿಡಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಳ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬರುವ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇದು ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೇ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೊನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಹೋಗುವಂತ ಇರೋದಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು ಏನಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ ಪಾಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಟ್ಟತರ ಇಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಮಾಡು ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ತರ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತರ ಹೆಂಗೆ ಫೀಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಂತ ಕಾರ್ಯ ಬೇರೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ದೇವ್ರು ತೋರ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಾನೆ ನೀನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ಪ್ರಿಯರೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಳಿಗೆದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ನೋಡಿ ಕೊನೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೊನೆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಇಸ್ವಿ ಜಾನ್ವರಿ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀರಂತೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾದ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ದೇವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತ ದಾರಿ ಆ ನಾರಿಯಲ್ಲಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೋಡಿ ತಂದೆ ಆದ ದೇವರಿಗೆ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹೊರತು ನಾನು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀನ್ ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸಿಂದ ನಿರ್ಮಲ ಶರೀರದಂತ ಬದುಕುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ನಿನ್ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನನಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಏನು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟೋ ಅದ್ರಿಂದ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಅಗ್ರದೇಶ ಪ್ರವಾದಿ ಆಗಲಿ ಮೇಕಿನ ಪ್ರವಾದಿ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಕೇಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇರಿ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವಿಷಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ಯಾವ್ದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಯಾವ್ದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರವಾದನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೀಕರ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ವಿಷಯ ನನ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀಯಾ ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹದಿನೇಳು ವಾಕ್ಯ ತಂಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಶಾಜ್ಞೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀನ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡಬಾರದು ಇಂಥದೇ ನೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಆ ಹತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರ ಮಗನಾಗಿ ಮಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರು ನನ್ನ ದೇವರು ಯಹೋವಾ ನನ್ನ ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನ ದೇವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಆಚರಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದಂತ ಹತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಬಯಬಟ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಆ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಒಂದಿನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಆನಂದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾಗಿರ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಖುಷಿ ಪಡುವಂತ ಆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಎಷ
ನೀವು ಏನೇನ್ ಮಾಡಬಾರದು ನೀನ್ ಇಂಥ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೀನ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಕಳ್ಳ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕವಿಜಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಇದೇ ತರ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳಿದೆ ಆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಡುವವನಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಹಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸಾಧಾರಣ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ ಏನು ಇರುತ್ತೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂದ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಗಲಿರುಳು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವನ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇವರು ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಪೊಳಬ್ರವನು ನಾವು ಯೋಜನೆ ಮಾಡೋಣ ದೇವರು ನಾವು ಯೋಜನೆ ಮಾಡೋಣ ದೇವರು ನನಗೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರ ವಿಷಯ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಭಾ ಸೇವಕರಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಗ ಆ ಏನು ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವನ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ನಾವು ದಿನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಆ ತಪ್ಪುಗಳು ನಾನು ಮಾಡಬಾರದು ಆ ಚಿಂತೆಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬಾರದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಗಲಿರಲು ಇಡೀ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರೇ ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಬಾರದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆ ಕೀರ್ತನದಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಕೀರ್ತನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ವಿಷಯ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಗನಾಗಿ ದೇವರ ಮಗಳಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕಡೆ ತಲೆಯೇ ತಿರುಗಿರೋಣ ಅದು ಅಲ್ಲದಲೆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಏನಿದೆ ಆ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ದಿನವನ್ನು ಹಗಲು ಇರಲು ದಿನಾಲು ನಾವು ಅದ್ರ ಕುರಿತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ನೋಡೋಣ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ ತಂಗ ನಿನ್ನ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನು ಯಾವನು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ವಾಸತಕ್ಕದವನು ಎಂಥವನಾಗಿರಬೇಕು ಅವನು ಸಜ್ಜನನು ನೀತಿವಂತನು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸತ್ಯವಚನವನ್ನು ಆಡುವನು ಆಗಿರಬೇಕು ಅವನು ಚಾಡಿ ಹೇಳದವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡದವನು ಯಾರನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದವನು ಆಗಿರಬೇಕು ಅವನು ಭಷ್ಟರನ್ನು ಜರಿದು ಬಿಟ್ಟವನು ಯಹೋವನ ಯಹೋವನಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವವನು ನಷ್ಟವಾದರೂ ಪ್ರಮಾಣ ತಪ್ಪದವನು ಆಗಿರಬೇಕು ಅವನು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಕೇಳದವನು ನಿರಪರಾಧಿಯ ಕೆಡಿಗಾಗಿ ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದವನು ಆಗಿರಬೇಕು ಇಂಥವನು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಟ್ಟಗಾರನ್ನು ಬರೆದಿರೋದು ಎಷ್ಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವನ ನಿನ್ನ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರ ಆಲಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರೋ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯದ ಇದೆ ಯಾರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯದ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆ ನಾವೇ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕೀರ್ತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೈತಾನನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಹ ಅಂತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕಚ್ಚಿ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೈತಾನನು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸೈತಾನ ಓಡಾಡ್ತಾರ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಗಲು ಇರಲು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಸೈತಾನನ ನಮಗೆ ಜೀಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಗೂಡಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದೆ ಯೋಗ್ಯನಾದವನು ಯಾವನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಹೇಳುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸಜ್ಜನನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ನ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನೀತಿವಂತನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನೀತಿ ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಜ್ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ನೀತಿ ಒಂದನ್ನು ಮನಪೂರ್ವವಾಗಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಈ ಮನಪೂರ್ವದಿಂದ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮನಿಂದ ಇದೇ ನನ್ನ ದೇವರು ಇದೇ ನನ್ನ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟರೆ ದಾರಿ ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿನೇ ನನ್ನ ನಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಮನಪೂರ್ವವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿನ ಹೇಳಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸತ್ಯವಚನವನ್ನಾಡುವವನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಎಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಪ್ರಿಯರೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋದು ರೀತಿ ಒಂದು ನಾವು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವಂತ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಯರ ನಿಜವಾಗಲು ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೇನಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡುವಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೆಲಸ ಏನು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ವಾಕ್ಯ ಏನು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸತ್ಯವಚನವನ್ನು ಆಡುವವನು ನಿಜವಾದಂತ ಸಂಗತಿಗಳು ಹೇಳುವವನು ನಿಜವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡುವನು ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರನೇದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನೋಡಿ ಆ ಅವನು ಚಾಡಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೇನೂ ಒಂದು ಆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನೇನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅವನ್ ಚಾಡಿ ಹೇಳೋದಾಗಿರಬಾರ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಲ್ಲಿನು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡದವನು ಏನಾಗಲಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡದಲ್ಲಿರೋವನು ಅವನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಿಂದಿಸ ಯಾರನ್ನು ನಿಂದಿಸಬಾರದು ಪ್ರಿಯರ ನಿಜವಾಗಲಿ ಹೇಳ್ತೀನೋ ಗೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಏನು ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರೋ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆ ಬ್ರದ್ರ ಅವರು ಬ್ರದ್ರ ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಕೂಡ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ನ್ಯಾಯವಲ್ಲ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಂದಿಸುವಂತ ವಿಷಯ ನಿಂದಿಸುವಂತ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪು ಯಾರಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಹೌದು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಇಡೀ ಬಿಳಿ ಬೆಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದರೂ ಅದು ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಇದು ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಇದು ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಈ ಸಹೋದರಿಯನ್ನ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಬಿಡಬಾರದು ಅಲ್ಲದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೇ ತರ ಹಲವಾರು ಚುಕ್ಕಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅದರಿಂದ ಅದು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೂರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿಸಿದ್ದೆ ಆ ದೇವರ ನಿನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಶಕ್ತಿ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಅದೇ ಹೇಳೋದು ಯಾರನ್ನು ನಿಂದಿಸಬಾರದು ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಲೆಯಲ್
ದೇವರ ಸೇವೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯ ನೀವು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು ನಿನಗೇನಾದ್ರೂ ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಬದುಕ್ತಾನೆ ದೇವರ ಈಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನನ್ನ ಮಗನು ನನ್ನ ಮಗನು ನನ್ನ ತಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ನೋಡೋಣ ಅದೇ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮೂರರಿಂದ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಯಹೋವನ ಪರ್ವತವನ್ನು ಹತ್ತತಕ್ಕವನು ಯಾರು ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಎಂಥವನು ಯೋಗ್ಯನು ಅವನು ಅಯೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಡದೆ ಮೋಸ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡದೆ ಶುದ್ಧ ಹಸ್ತವು ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸು ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ಅವನೇ ಯವಹವನಿಂದ ಶುಭವನ್ನು ಹೊಂದುವನು ತನ್ನ ರಕ್ಷಕರಾದ ದೇವರಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವನು ಇಂಥವರೇ ಆತನ ದರ್ಶನವನ್ನು ದರ್ಶನವನ್ನು ಬಯಸುವವರು ಯಾಕೋಬರ ಯಾಕೋಬರ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಸೇರುವರು ಇಂಥವರೇ ಸಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳೇ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಆ ತರ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹೌದು ನಿಜವಾಗಲು ಆ ದೇವರ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೊನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ನಿಲ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿರದಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಖುಷಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಸ ಆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದು ಆ ಪವಿತ್ರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಡುವಾಗ ದೇವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಯಾವನ್ನು ಅಯೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವನು ಅಯೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಡೋದು ಅಯೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳಿ ದೇವರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದ ಎಲ್ಲದನ್ನು ದೇವರ ವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿರದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬೈಬಲ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಆದಿಗಾಂಡದಿಂದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಂಗ ನೀವು ಓದುವಾಗಲು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ ತಿಳಿಸುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರೋದು ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿರೋದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರೋದು ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿರೋದು ನೀನು ಯಾವತ್ತೂ ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿರೋ ದಾರಿ ಹೋಗಬಾರದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ನಡೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನಗಾರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀನು ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿರೋ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿರಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೋಸ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಕಳಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹತ್ತು ನಾಚಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತ ವಿಷಯ ಮೋಸ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಬಾರದು ಅದು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಆಗ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ಆಗ್ಲಿ ಪ್ರಾಪಂಚವಾಗಿರೋದು ಯಾವ್ದು ಗಡನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಒಂದು ಮೋಸ ಪ್ರಮಾಣ ಬರಬಾರದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನ್ ಹೇಳಿ ಶುದ್ಧ ಹಸ್ತ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಮೋಸ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅದೇ ತರ ಆಗಿ ಶುದ್ಧ ಹಸ್ತ ಶುದ್ಧ ಹಸ್ತ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳುದು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ ಇಲ್ಲದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಇಲ್ಲದ ಕೈಯೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ತೊಳೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಚೂರು ಧೂಳು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಬಿಳಿಯಾಗಿರೋದಂತ ಲೆಕ್ಕನ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಿಗರೆ ಶುದ್ಧ ಹಸ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕೈಯಿಂದ ಯಾವ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಕೈಯಿಂದ ಯಾವ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೇನು ಮೋಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಕೈಯಿಂದ ಯಾವ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಕೈಯಿಂದ ಶುದ್ಧ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪಿಲಾತನ ಏನಂತ ಮಾಡಿದೆ ಕೊನೆಗೆ ಚಿಂಬೋಳಿಕೆ ಆಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ ಮುಂದೆ ನೀರ್ದ ಅಮ್ಮನ್ಬಿಟ್ಟು 
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಚಿಂತೆಗಳಿದೆ ಯಾವ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತಪ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ತಪ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೈತಾನ ಮಾರ್ಗಗಳು ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಮೋಸ ಆ ದಾರಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ದಾರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕೈಯಿಂದ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳಿರ್ಬಹುದು ಅವರಿಗೆ ಮೋಸ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ಬಹುದು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡೋದು ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಚಿಂತೆಗಳು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅವನ್ನ ನಿಂದಿಸಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆಯವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಮಯ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬದುಕ್ತೀನಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಕಾಲಗಳು ನಾವು ಬದುಕ್ತಾರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯೋಜನೆಗಳು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ದಾರಿಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮಿಂದ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೋಗೋಣ ಆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದೇ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಮೂವತ್ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೌದು ಯಹೋವನೇ ನಿನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸು ಕಡೆತನಕ ಅದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವೇನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಪ್ರಿಯರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ನೀನ್ ನನಗೆ ಏನು ಆಜ್ಞೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೀನ್ ನನಗೆ ಏನೇನು ದಾರಿಗಳು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೀನ್ ನನಗೆ ಏನೇನು ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಅನುಸರಿಸಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಮಾರಾಯ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಹೋವನೇ ನಿನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ನಿಬಂಧನೆಗಳಂತ ಏನು ಹೇಳಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸಿಹ ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ ಡೂಸ್ ಆರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಬಂಧನೆ ಆ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವುದನಿಗೆ ಕಡೇ ತನಕ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕೊನೆ ಉಸಿರು ಹೋಗತಕ್ಕ ದೇವರಿ ನಿನ್ನ ಆ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ನಡೀಬೇನು ಬೇರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ಚಿಂದ ದಾರಿಗಳೇನಿತ್ತು ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳೇನಿತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ ಎಲ್ಲದನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ದೇವೇ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕೊರತೆಗಳಿದೆ ತುಂಬ ವೇಳೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನನಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ ನನ್ನನ್ನ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀನ್ ನಡೆಸಿ ನಿನ್ ಕೈ ಹಿಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತೀನಿ ಸಾಯುವ ತನಕ ನಿನ್ನ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ ಅದೇನು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋಣ ದೇವ್ರಿಗ